Wer bimmst du? I bims, der Hans. Wow. Nein, ich bin natürlich dein Google Assistant am Bi. Ja, digitale Sprachassistenten sind schon lustig, ne? aber die sind vor allen Dingen auch eins, nämlich hilfreich. Ihr könnt nämlich Fragen stellen wie, äh, wie viel Uhr ist eigentlich gerade in Tokio, wie wird das Wetter morgen oder wie viele Menschen passen eigentlich in die Allianz Arena. Das ist aber längst nicht alles. Wir wollen euch heute nämlich mal erzählen, was Sprachassistenten heutzutage eigentlich alles schon so drauf haben. Und das anhand von unserem Beispiel, nämlich dem Google Assistant. Ja, grüezi und hoi, heute aus Zürich. Wir besuchen heute mal gemeinsam meine Kollegen in der Schweiz, denn ein Teil des Google Assistant Teams sitzt hier. Den Google Assistant, den kennt ihr ja sicherlich ähm, von eurem Smartphone, äh, von Kopfhörern oder von smarten Lautsprechern wie zum Beispiel Google Home. Back to the reason why we're here, the Google Assistant, and this is why I'm switching to English, because I want you to meet my colleague Beshad. Can you give us a quick overview what the Assistant is capable of? Show me my pictures of flowers from last month. Take a look at these pictures from your Google Photos. Pictures which I took uh, in May now, which is a beautiful flower island in Germany. What is the name of the mountain in Iceland that no one can pronounce its name? I searched the web and found this mountain, Eyjafjallajökull. Beshad is uh, the distinguished engineer for a Google Assistant uh, here in Zurich, or to say it in German, or kurz auf Deutsch, der Chefentwickler von Google Assistant uh, hier in Europa. Hi Beshad, tell me, uh, how long have you been working on the Assistant and what is the idea behind it? Yeah, so we have been working on search at Google for uh, close to 20 years now. I joined uh, the search team 12 years ago. And around five and six years ago, we started to think about how can we change the interactions with search to become much more natural and easy. So there's a high bar uh, for digital assistants to be able to communicate like human beings. How do you make this possible? So there are uh, multiple components in building an assistant, a digital assistant, to interact like humans. So the first part is speech recognition. This is a component where it takes the, 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 the audio, the voice that we hear, the words that are coming when we're talking, uh, and transforms them to the textual words, to the actual words. And then there is a next component, which is called natural language understanding, which tries to make sense and understand the meaning of uh, those terms. For example, you know, you can say, Uh, can you please tell me how is the weather going to be in Hamburg tomorrow? This uh, 14, 15 words is the same thing as weather Hamburg tomorrow. So this component of natural language understanding should make connection between these two. And uh, interestingly, there are tens of thousands of ways for these simple questions. And, and finally, there is a context understanding also. If I say, when was the Empire State Building built? Uh, and after that, I say, who built it? The system should understand that it is referring to uh, Empire State Building. So the meaning is who built the Empire State Building. So in order to make the conversation to look natural, we also have our context understanding system. Um, these together uh, make it uh, where we are today, but we have to still work much more to make the output voice and uh, different components to become more natural. So what do you envision the assistant to be able to do in a few years from now? We totally believe that this is the beginning days for, of the day, age of assistance. So for sure, there will be lots of more features of uh, different moments and scenarios where assistant can help. Um, but also the core technology is going to improve and uh, the whole interactions will be looking even more natural to make it uh, really easy for you to ask for uh, pretty much whatever it's in your mind, but and you should say it the way you want it. Not You should not need to uh, learn the words how I should say this to the assistant. Um, the other aspect which will be for sure happening in the next uh, few years is uh, more connected devices. So you will be talking to different devices which all have the Google Assistant in them and it's the same assistant. So for example, in your car you are listening to podcast. When you get home, then uh, at home you will have uh, you will continue to hear the podcast from the same point that you stopped uh, when you were at car. Um, it's the beginning. There is lots of things that will also come that we might not know at this moment. Deutsch ist ja bekanntlichermaßen nicht die einfachste Sprache, aber der Assistant kann auch wirklich Fragen beantworten wie: Was ist das Rindfleisch-Etikierungsüberwachen? 
Was ist das rindfleisch etikierungs überwachungs aufgabenübertragungsgesetz Ziemlicher Zungenbrecher, ne? Dankeschön. Ja, und damit diese Fragen auch beantwortet werden können, gibt es im Assistant-Team auch Experten für Computerlinguistik. Und die untersuchen, wie natürliche Sprache auch von Computern verarbeitet werden kann. Ja, und einer von Ihnen, das ist Thomas, erstmal Hui. Ähm, man könnte ja vereinfacht sagen, du bist der Deutschlehrer des Assistant. Ähm, welche Schulnote würdest du ihm denn geben? Ich würde ihm eine 5 geben. Eine 5? Ja. Ähm, das ist in der Schweiz aber die zweithöchste Note. Von daher kommt er also nicht ganz so schlecht weg, weil ja auch schon ganz schön viel auf Deutsch funktioniert. So kann ich zum Beispiel fragen, äh, ob ich morgen eine Regenjacke brauche. Ähm, wenn das aber dann auch eine Skijacke sein soll, dann klappt das leider nicht. Geht aber auch auf Englisch nicht. Und welche Rolle spielt denn da der Nutzer, also derjenige, mhm. der den Assistant benutzt, um äh, den Assistant dann weiter zu verbessern? Ähm, der Nutzer spielt eine große Rolle. Sie helfen uns am meisten, wenn sie den Assistant täglich benutzen und einfach ganz natürlich versuchen, sich zu unterhalten. Ähm, und wir können dann äh, aus diesen ähm, äh, Anfragen lernen, weil wir dann ähm, tatsächlich auch die weniger häufig gestellten Anfragen äh, lernen, äh, erkennen zu können. Allein in Deutschland gibt es ja über 50 Dialekte und auch hier in der Schweiz äh, spreche ich ja auch kein Hochdeutsch. Ähm <lacht> Was sind denn da die ähm, Herausforderungen, wenn es um Dialekte geht? Und wann kann ich endlich mal ein bisschen Schwäbisch mit dem Assistant schwitzen? Ähm, das wird wohl leider noch ein bisschen dauern, weil hier fehlen uns doch einige wichtige Komponenten. So müsste man zum Beispiel äh, erst einmal äh, mit einem professionellen Sprecher äh, Daten aufnehmen, gesprochene Sprache im Dialekt ähm, und zusätzlich bräuchte man auch Texte aus dem Internet, ähm, die oft in Standarddeutsch vorliegen, leider aber nicht im Dialekt. Und selbst wenn wir welche im Dialekt hätten, wie zum Beispiel in der alemannischen Wikipedia, ähm, dann ist die Schreibung dieser Texte nicht einheitlich und dann nützen sie uns leider auch nicht so viel. Wir entwickeln hier aber auch fleißig weiter und mittlerweile kannst du zum Beispiel dich abwechselnd in Deutsch und Englisch oder einer anderen Sprache mit dem Assistent unterhalten. Busreisen buchen oder Pizza bestellen, ja damit das alles über Sprache funktioniert, braucht es Assistant natürlich auch Partner und deswegen habe ich meine Kollegin Laurence bei mir. Bonjour Laurence, du bist ja bei uns im Partnerships Team, das heißt du kümmerst dich darum, dass auch die eigenen Partner ihre Lösungen bei Google Assistant anbieten können. Wie viele sind denn schon mit dabei? Es sind schon ganz viele dabei. Zum Beispiel, ich kann heute schon fragen, okay Google, was sind die letzten Nachrichten? Und dann unter anderem die Nachrichten vom Tagesschau in 100 Sekunden zuhören. Ich kann auch fragen, okay Google, spiel klassische Musik, um dann meine Musik von Spotify zu hören. Ich kann auch zu Hause meine Lichter von Philips Hue steuern oder mein Thermostat von Tado zum Beispiel. Und dazu gibt es noch ganz viele Apps, die man mit okay Google rede mit oder okay Google spricht mit rufen kann. Ich kann zum Beispiel fragen, okay Google, frage TV-Spielfilm, was läuft heute Abend am Fernsehen? Oder wenn ich gerade reisen will, dann kann ich fragen, okay Google, frage Flixbus ein Ticket für morgen aus Zürich nach München. Und dann mit drei Sitzen habe ich einfach schon mein Ticket gekauft. Und äh, wonach entscheidet ihr, welche Partner mit dabei sind? Wir fokussieren uns auf die Informationen und Dienstleistungen, die am meisten benötigt werden. Zum Beispiel TV-Programme und Witze haben gerade eine große Nachfrage. Und dazu schauen wir die kritischen Momente des Tages und versuchen da den Alltag einfacher zu machen. Sei es morgens, wenn man gerade aufsteht, sich fertig macht und dann die Nachrichten oder ein Verkehr-Update ähm, anhören will. Oder später im Zug, wenn man seine Reise für das Wochenende planen will. Oder auch ähm, abends, wenn man auf der Couch sitzt und sich einfach entspannen will. Wenn wir neue Features bringen, wie Buchungen oder Einkäufe und dann würden wir mit bestimmten Partners arbeiten, wie zum Beispiel Flixbus für die Bustickets oder Edeka für die Einkäufe oder ADAC für die Spritzpreise. Und kann eigentlich jeder so eine Assistant App erstellen? Ja, natürlich. Wir haben eine Website, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird und dann kann es schon losgehen. Es kann jeder wirklich innerhalb von ein bis zwei Stunden eine erste App entwickeln. Und es gibt sogar Vorlagen und du könntest zum Beispiel in 15 Minuten ein Quiz selber entwickeln. Also es ist super easy. Echt? Wollen wir mal so ein Quiz spielen? Ja, gerne. Okay, Google, lass uns Triviaci spielen.
Eine Game Show? Ja! Einen Moment bitte. Ich sortiere nur schnell noch meine Fragen. Ja, euch den Alltag erleichtern, euch informieren und Unterhaltung liefern. Das alles kann Google Assistant und ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein Bild machen, wie so ein Sprachassistent überhaupt funktioniert. Ja, und äh, mein Kollege Marvin und ich, äh, Marvin ist extra aus Hamburg mitgekommen, wir äh, genießen jetzt mal noch den Feierabend hier in Zürich. Magst du mal gucken? Bring mich zum Zürichsee. Alles klar, bis Zürichsee. Ja, dann sollten wir uns mal beeilen. Ähm, wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und äh, freut euch auf nächste Videos. Abonniert unseren Kanal und bis dahin. Ciao.